সম্মানিত দিনী বাই যে বলা হয় আল্লাহ তবরকালার নিকটে মুসাল ইসলাম একদিন জিজ্ঞেস করলেন হে বারিতা আল্লাহ জান্নাতে আমার সাথী কে হবে তখন আল্লাহ তবরকালার পক্ষ থেকে বলে দেব হয়েছে অমুক গ্রামের অমুক নামের একজন মানুষ সে তোমার জান্নাতের সাথে হবে মুসা আলাহ সাল্লাম ঠিকানা মতো গেলেন দেখতেছেন এক যে ছেলে সে গোস্ত বিক্রি করতেছে আর মুসা আলাহ সাল্লাম দূর থেকে ছেলেটাকে দেখলেন আসলে তার কর্মকাণ্ড কি মুসা আলাহ সাল্লাম কোনো কিছু অনুধাবন করতে পারলেন না যখন লোকটি বেচা কেনা শেষ করলো তার যে বিক্রি করার জন্য যে গোস্তগুলো ছিল তার থেকে কিছু অংশ নিলেন এবং বাড়ির দিকে রওনা করলেন মুসা আলাহ সাল্লাম তার পিছু পিছু গেলেন এবং তার নিকটে তার মেহমান হওয়ার অনুরোধ জানালেন আর ওই লোকটি ভালো ছিল বিদায় মুসা আলাহ সাল্লামকে সে সাথে নিয়ে তার বাড়িতে উঠল সে বাড়িতে গিয়ে প্রথমে যে কাজটি করলো যে তার গোস্তগুলো রান্নাবান্না করার পর তার ওইখানে একটা ঝুড়ি ছিল লটকানো ঝুড়িটা নামাইলো ঝুড়ি থেকে একেবারে জীর্ণ শীর্ণ একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বাহির করলো আর সে তাকে যে সাফ ফাঁক সাফ করলো গোসল করাইলো ভালো কাপড় ফরাইলো নাপাক কাপড়গুলো কুড়ি রেখে দিল আর তার রান্না করা গোস্ত টুকরোটি খাওয়াইলো আর ওই বৃদ্ধা মহিলাটি কি যেন বলল যেটা মুসা আলাহ সাল্লাম হ্যাঁ বুঝতে পারলেন না পরিশেষে মুসা আলাহ সাল্লাম ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল তিনি কে আর কি বা বললেন তখন ছেলেটি বলল যে তিনি হচ্ছেন আমার মা দীর্ঘ কাল থেকে উনি এভাবেই আসেন জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় আমি উনার খেদমত করি আর মুসা আলাহ সাল্লাম বললেন উনি যে এই শব্দগুলো বলছেন এগুলো তো বুঝতে পারেন কি বললেন তখন ছেলেটা বলল আমি যখনই মায়ের খেদমত করি তখন মা আমার জন্য দোয়া করেন যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে যেন আমাকে মুসা আলাহ সাল্লামের সাথী বানান তখন মুসা আলাহ সাল্লাম লোকটিকে বললেন আল্লাহ তাবারকাল্লাহ তোমার মায়ের দোয়া কবুল করছেন আর আমি এ মুসা আমার সাথেই তুমি জান্নাতে থাকবে সেটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ সম্মানিত দিনই ভাই ঘটনাটা এভাবেই বলা হয় তবে এই ঘটনা তার সত্যতা নিয়ে বিদ্যানগণ কি বলেন আদ্দার জাতু লাই সাল্লাহ আসলুন ওয়াহিয়া মিন কেসাসিল ওয়াজ এটা এমন একটা ঘটনা যার কোনো ভিত্তি নেই এটা হচ্ছে যারা ও আজ করি বেড়ায় তাদের বাড়ানো ঘটনা তবে আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে জানতে পারি সহি হাদিস থেকে জানতে পারি যে মাতা পিতার দোয়া সন্তানের জন্য কবল হয় হাদিসটি তিরমিজির মধ্যে যে বর্ণনা করা হয়েছে রাসুল সাল্লাম বলেন তিন তিনটি দোয়া আল্লাহ তাবরকতলার নিকটে কবুল হয় এগুলোর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই এই তিনটা দোয়ার মধ্যে একটা দোয়া হচ্ছে সন্তানের দোয়া সন্তানের জন্য পিতা মাতার দোয়া তাই এখানে যে মা বাপের যে দোয়াটা সন্তানের প্রতি থাকে সেটা অবশ্য কবুল হয় তাই আমরা সহিহ কোরআন এবং সহি সুন্দর দিকে যাই জাল বানাওয়ার মিথ্যা কাহিনীর দিকে না যাই কারণ যদি নাকি আমরা কোনো ঘটনা বানাই বলি আর রাসুল সাল্লামের দিকে নাম করে এটার আমরা সম্পর্ক করি তাইলে জাহানামের ঠিকানা সহি বোখারের মধ্যে আসে রাসুল সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে সম্পর্ক করে এমন কথা কোনো কথা বলল অথচ সেই কথাটা আমি বলে নাই তাহলে সেই যেন জাহান নামের ঠিকানা বানাই নাই তেমনই ভিন্ন শব্দে আছে মান কাদা বালাই মতো আমি যেন ফালিয়ে তা বাবু আমার কাদা হুমিনার যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিচারোপ করে অর্থাৎ এমন কথা বানাইয়া বলে যেটা আমি বলে নাই 
তারপরে বলে যে রাসুল সাল্লাম বলছেন তাহলে সে ব্যক্তি যেন জাহান নামের ঠিকানা বানায় তাই এই ধরনের ঘটনা এগুলো গুজব ঘটনা এটা বানানোর ঘটনা এটা যারা যে জনসমাজের মধ্যে সাধারণ লোকদেরকে খুব যে কান্না এবং হাসির খোরাক জোড়ানোর জন্য এই সমস্ত কাহিনীগুলো বলে থাকে এগুলো কোরআন শুনা বহির্ভূত এগুলোকে বিশ্বাস করা যাবে না বর্ণনা করা যাবে না বরং কেউ যদি বলতে যায় তাকে যে অবশ্যই বলে দিতে হবে যে এটা জাল বানাবত মিথ্যা মিথ্যা কথা কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে যথেষ্ট সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে সেগুলো আমরা জানবো শিখবো তারপরে সেগুলো লোকপুক আমরা বলবো মিথ্যা বানাবট কথা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলমিসাব সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইবরাকাত